Добрый день, мои дорогие любители вязания. В первых видеокадрах вы видели кружевное полотно, связанное из такого очень простого мотива. Смотрится прекрасно. Ну и сегодня мы с вами разберем, как связать один и второй мотив. Да, немножко в соединении это будет сложновато, но при всем при этом мы с вами можем использовать эти мотивы в любом другом изделии. Итак, давайте приступим. Начинаем мы с вами первая петелька. И 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко. Хвостик вдоль вязания. Одну петельку подъема. И в колечко я вяжу 12 столбиков без накида. Первый, второй. третий и так по кругу мы с вами связали 12 столбиков без накида я захожу в первый вяжу соединительную петельку и с этой э, точки 3 воздушных петли которые будет замещать столбик далее накид я захожу в следующую петлю вяжу столбик с одним накидом воздушная петелька накид и в этот же столбик Вяжем второй накид, заходим в следующий столбик нижнего ряда, столбик с одним накидом, воздушная петля, накид и в этот же столбик второй столбик. И так по кругу у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. В каждую петельку мы вяжем с вами по два столбика через одну воздушную петлю. Итак, смотрите, мы с вами обошли по кругу. Вот с этой точки у нас был один столбик с, с нижнего ряда, да, поэтому я захожу в эту точку еще один. Это у нас с вами последний 24 столбик, одна воздушная петелька. И здесь мы с вами ищем третью петельку подъема и соединительная петля и завершаем вот этот ряд вот так выглядит первый ряд следующий ряд 1 2 3 это будет первый столбик 1 воздушная петля расстояние между столбиками мы заходим с вами в следующий по ходу движения и вяжем столбик с одним накидом воздушная петелька накид следующий столбик то есть таким образом мы опять-таки с вами связать, будем вязать 24 столбика с одним накидом через одну воздушную петельку. Прошли мы с вами по кругу. И последняя воздушная петелька в третью петлю подъема мы заходим с вами вяжем соединительную петлю. С этой точки 1 2 накид я захожу в эту же точку и еще вяжу 3 недовязанных столбика с одним накидом 1 вот 2 вот 3 соединили закрепили 1 2 3 4 мы с вами пропускаем один столбик заходим в следующий пропустили следующий зашли и тоже столбик 4 столбика с одним накидом соединенные в одну вершинку 3 вот 4 соединили закрепили 1 2 3 4 накид пропустили следующий так мы с вами идем по кругу. Итак, мы с вами обошли все по кругу. Последние 4 воздушные петельки заходим в вершинку нашего столбика и вяжем соединительную петлю. Вот так. 
Теперь я перехожу соединительной петлей под арочку. 1, 2, 3. Это будет столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это расстояние между столбиками. Накид. Я захожу под эту же арку. Столбик без накида. Первый накид. Захожу в следующую арку. Теперь мы эти два столбика соединяем и закрепили. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Накид. Под эту же арочку столбик без накида первый. Под вторую арку столбик без накида второй. Соединили, закрепили. С одной и с другой стороны каждого столбика с одной вершины мы с вами вяжем тоже три, два столбика, то есть между ними по 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид с этой стороны столбика, с другой стороны соединили, закрепили. Итак, смотрим. Мы с вами обошли все по кругу, соединили вот наши арки такими столбиками. С этой точки мы начинали просто столбик. Я связала последние 7, 7 воздушных, накид, захожу под арку, вяжу столбик с одним накидом, 1, 2, 3, и мы с вами соединили. В итоге получили закрытый ряд. Теперь э, я сделаю одну воздушную петельку, накид, перехожу под арку, полустолбик, накид, 7 столбиков с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вот седьмой столбик. Семь столбиков. Теперь накид я делаю полустолбик под эту же арочку. Теперь я делаю полустолбик в центр вершину нашего столбика. И делаю полустолбик в следующей арке. Накид и опять 7 столбиков. Далее мы с вами все повторяем. В каждую арку повторяем такой набор столбиков. Вот у нас должно выглядеть вот так вот. Итак, вот смотрите, мы с вами обошли. Последний тут полустолбик. И я сделаю... Последний полустолбик, вот здесь у нас была петелька подъема, и я связала. Теперь нам нужно оказаться в четвертом столбике. То есть мы э, соединительной петлей, первый это у нас полустолбик, далее первый столбик, вот второй, третий и четвертый. Вот мы с вами в центре. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мы идем с вами опять в четвертый столбик и соединяемся столбиком без накида. С помощью вот этих арок да, у нас идет соединение мотивов. Итак, в итоге, в итоге мы прошли по кругу и получили вот такой вот элемент. И у нас еще с вами есть маленький элемент, который мы сейчас с вами свяжем, а затем уже и соединим. Начнем вязать маленький. Связали 4 воздушных петельки, соединили в колечко. 
хвостик вдоль, я сделаю воздушную петельку. И в это колечко мы должны с вами связать 8 столбиков без накида. Зашли в колечко. 1, 2, 3. 8 столбиков без накида мы с вами связали. Я захожу вот в первую петельку и вяжу соединительную петлю. С этого столбика 1, 2, 3. Это первый столбик. Накид я захожу во второй столбик на колечке и в него вяжу 2 столбика. Первый. И второй мы на большом мотиве с вами вязали через одну воздушную петлю здесь мы с вами вяжем с вами подряд накид и опять в колечко вернее в нижнюю петлю 2 столбика то есть если внизу у нас было 8 значит мы должны с вами получить 16 столбиков с одним накидом вот так вот плотненько вывязываем 16 столбиков мы с вами получили и соединяемся в третью петельку подъема завершили круг теперь 1 2 3 это будет столбик 1 2 3 4 5 накид через один столбик во второй мы будем вязать с вами столбик с одним накидом то есть в данном варианте у нас должно получиться 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, накид. 1 пропустили, в следующий зашли столбик с одним накидом. Ну и так продолжаем. Прошли мы с вами по кругу последние 4 петельки и 1, 2, 3, соединительная петля завершен теперь я соединительной петелькой прохожу под арочку 3 воздушных соответствуют столбику накид и под кольцо наверное под арку вяжем с вами еще 6 столбиков а в итоге у нас должно быть с вами 7 столбиков с одним накидом 7 столбиков мы с вами связали теперь 2 воздушных накид переходим в следующую арочку и тоже 7 столбиков и так повторяем все по кругу и вот такой у нас с вами между мотивами маленький будет мотивчик вот он будет у нас между вот четырьмя такими мотивами обошли мы с вами все по кругу последние вот две воздушных петельки в третью петлю подъема и мы с вами завершаем этот ряд. В итоге у нас с вами получился мотив, который идет между э, большими мотивами. Ну и теперь нужно поговорить, как их соединить. Так, давайте разбираться, как можно соединить. Вот сейчас вы видите схему. Как я разобрала, думала сначала, что просто соединяются мотивы, потом это в центре, но оказывается, что центральный при вязании больших соединяется с центральным не совсем возможно как показано на схеме но я предлагаю такой вариант соединения 1 2 3 4 5 6 в любом случае мы с вами идем в центр нашей готового мотива арку и вяжем соединительную 5 6 7 8 а, 9 короче у нас здесь с вами должно быть 11 да мы заходим это первое соединение так мы соединили с вами с первой аркой теперь у нас идет мотив соединяется со второй аркой и он должен соединяться одновременно с маленьким мотивом что я предлагаю сделать 1, 2, 3, 4, 5. 
6. Мы как бы сразу должны сейчас зайти в эту арку и пойти сюда. То есть это будет обычное соединение. Но так как мы планируем соединить еще с этим мотивом, я делаю два накида. Захожу под арочку готового маленького мотива и провязываю 1, 2, 3. Смотрим, что у нас с вами получилось. Смотрите, у нас получился вот эти 5 э, или 6. Вот у нас ножка, соединенная с мотивом. Нам нужно соединиться вот с этим мотивом. Да? Поэтому я здесь нахожу центральную шестую петлю захожу в нее провязываю или пропускаю рабочую ниточку вот так 1 2 3 4 5 мы завершаем с вами как бы арку и я захожу в вершинку связала стопик смотрим вот смотрите что у нас с вами получается вот какое соединение. Мы с вами соединились с арочками и соединились с маленьким мотивом. На схеме показано немножко по-другому. Если вы поймете, как это сделать, пожалуйста, сделайте так. Я как бы вот смогла и поняла, что это так. Теперь у нас идет следующая арка. Но вот эта арка должна соединяться вот с этим частью маленького. Точно так же, как вот эта арочка должны были соединяться вот с этим мотивом. То есть непростое соединение, поэтому я думаю, вполне возможно, что разумнее будет просто соединить это все ниткой. Один, в смысле иголкой, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шестой. Да? Мы заходим с вами вот в эту маленькую арочку. Протянули 7, 8, 9, 10, 11 и соединяемся с четвертым столбиком. Как вы понимаете, что дальше, видите, вот если вот здесь соединение, то вот уже хорошо просматривается наше соединение мотив. Здесь у нас уже с вами идет следующий мотив. То есть вот это соединение уже будет у нас вот таким вот. Вот, вот это вот, по вот этим уголкам идет вот такое соединение. Я не делала все четыре, но думаю, что даже с этим вам будет сложно справиться, хотя смотря кому. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч.